இந்த காணொலியை உங்களுக்கு வழங்குவோம் ஏஆர்வி குழுமத்தின் ஏஆர்வி விவேக் சூப்பர் மார்க்கெட் திருத்துறைப்பூண்டி மற்றும் ஆயக்காரம் குழு கிழக்கு வாசன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் லெமுரியா நிறுவனத்திலிருந்து சுரேஷ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சி என்னென்னா எண்ணெய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை உங்களோட கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களாக மரச்செக்கு பற்றி நிறைய விழிப்புணர்வுகள் வந்துகிட்டே இருக்குது மரச்செக்கு சம்மந்தமான எண்ணெய் சம்மந்தமான நிறைய காணொலிகள் இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ நிறைய பகிர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க என்ன இந்த எண்ணெய் நல்லது இந்த எண்ணெய் கெட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் இன்னும் சரியாக மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கா சரியான புரிதல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இன்னும் இல்லை ஸோ அதை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன வித்தியாசம் எக்ஸ்பெல்லர் இரும்பு செக்கு ரோட்ரி மர செக்கு இது மூணுலேயும் அரைக்கிறதுனால என்னென்ன வேறுபாடுகள் அதே மாதிரி ரா மெட்டீரியல் ஒரு கடல் எண்ணெய்னால் கடலை தான் ரா மெட்டீரியல் நல்லெண்ணெய்க்கு எள் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு தேங்காய் வேப்பெண்ணெய்க்கு வேம்பு இந்த மாதிரி அந்த விதைகளில் இருக்கிற வேறுபாடுகள் அதனால் ஏற்படுற விலை மாற்றங்கள் அப்புறம் அதில் போடுற சில சின்ன சின்ன ஆட் ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் அதோடய விலையை நிர்ணயிக்க முடியுது ஸோ இதை இதை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த மூன்று இதில் இருக்கிற வித்தியாசங்களை நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெல்லரில் அரைக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நல்ல சூடாகி வரும் நல்ல சூடாகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அதில் கடலையிலேருந்து வ கடலையோ எல்லோ தேங்காயிலேருந்து வர்ற அவுட்டன் அதாவது அதில் எண்ணெயாக பிரிஞ்சு வர்றது அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் விலை க கம்மியாக இருக்கும் அதே பார்த்திங்கன்னா இரும்பு செக்கில் மரச்செக்கை விட கூடுதலாக இருக்கும் அதே எக்ஸ்பெல்லரை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போது அதில் ஒரு ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இதே மரச்செக்குங்கிறப்போ உங்களுக்கு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு கிலோ ரா மெட்டீரியல் கடலையோ எல்லோ போட்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் கிடைக்கும் அப்போங்கிறப்ப அந்த விலை வித்தியாசங்கள் இந்த மூணு செக்குலேயும் மூணுலேயும் ஆட்டுறப்ப இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் நமக்கு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் முதல் தரம் ரெண்டாவது தரம் மூணாம் தரம்னு ரா மெட்டீரியல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது கடலைன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுலேயே நாட்டுக்கடலைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நாட்டுக்கடலை கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய அரிதாயிருச்சு ஏன்னா நிறைய விதைகள்லையே கலப்பாயிருச்சு நம்ம விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் செஞ்சி இந்த மாதிரி மானாவரி நிலங்களில் பயிரிடப்படுற மணிலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாவில் இந்த பயிர்கள் ஒரு சிறு பருப்பு பருப்புலேயே சிறு பருப்பாக இருக்கும் ஹைப்ரிட் கலக்காத பருப்பு எந்த விதையும் திருப்பியும் நட்டம்னா அதை திருப்பி முளைச்சி வரணும் அது எல்லாமே நல்ல பருப்பு அதை அந்த பருப்பை நட்டு அது முளைக்கும் திறன் இல்லைன்னா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீடு எல்லாமே கெடுதி அதில் சாப்பிட்றப்போ நம்மளோட ஜென் ஜீனும் சேர்ந்து மாறுபாடு ஏற்படுது ஸோ இதையெல்லாம் தவிர்த்து இந்த ஹைப்ரிட் பருப்பு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பருப்பு இதுகளையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நாட்டு ரகங்களாக தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அதை விவசாயம் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து தான் நம்ம அரைக்கிறோம் ஒன்று இந்த நாட்டு ரகங்கள் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம விதை விதைக்கிறோம் அதிலிருந்து அவுட்டன் விவசாயம் பண்ணி ஒரு ஏக்கருக்கு கடலைன்னு பார்த்திங்கன்னா இத்தனை மூட்டை ஒரு ஏ ஒரு சிறு அளவாக வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு ஆறு மூட்டை ஏழு மூட்டை கிடைக்குது அப்படின்னா ஹைப்ரிட்டில் அதிகமாக கிடைக்கும் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீடுக்கு இன்னும் விளைச்சல் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் விலை வித்தியாசம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டி ரெண்டாவது நம்ம உடம்புக்கு ஏற்படுற தீங்குகள் இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீடில் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஹைப்ரிட் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்குது நாட்டுரகம் நல்ல வீரியம் சத்து உள்ளதாக இருக்குது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இது வந்து மணிலா ஏன் இதுக்கு மணிலா பய பயிருனால் பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலா அந்த ஏரியாவிலேருந்து இந்த பயிர் இங்கே வந்ததுனால தான் கடலைக்கு மணிலா பயிருங்கிறாங்க கடலை நம்ம நிறைய உபயோகப்படுத்துறதுனால தான் இந்தியில் இந்தியாவில் மக்கள் தொகை இவ்வளவு அதிகமாக இருக்குது இவ்வளவு வீரிய சக்தி இருக்குது இந்தியா ஆண்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற கடல் எண்ணெய் எல்லாம் கடல் எண்ணெயோ இல்லை கடலை தின்பண்டங்களையோ எடுத்துக்கிட்டு போய் வெளிநாடுகளில் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம அந்த ப தின்பண்டங்கள் அந்த கடல் எண்ணெய் பயன்பாடுகளை குறைச்சிக்கிட்டோம் ஸோ அந்த குறைவு உண்டானது நம்ம என்னென்னா இந்த ஹைப்ரிட் கடலை ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் பண்ண கடலை அந்த கடலையை பயன்படு பயன்படுத்துகிறது அதிகமாகிட்டதுனால இந்த வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் நம்ம நாட்டு ரகம் இப்போது ஏ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் இங்கே பின்னாடி காமிக்கிறேன் நாட்டு ரகம் எள் எப்படி இருக்கும் கடலை எப்படி இ
நாட்டு எள் எள்ளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை செங்கூர் கருப்பு எள் ப்ரௌன் எள் அப்புறம் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு எள் நிறைய இருக்குது குஜராத்தில் பயிரிடுறாங்க ராஜஸ்தானில் பயிரிடுறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் பயிரிடுறாங்க அந்த எள்ளுகள்லாம் விலை மலிவு இங்கே கிடைக்கிற நாட்டு எள் விலைய கூடுதல் நல்ல நாட்டு எள்ளில் நீங்கள் பண்ணுறப்ப அந்த எண்ணெய் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் நல்லெண்ணெயில் இருக்கிற சத்துக்கள் அப்படியே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது கருப்பட்டி போட்டு ஆட்டுறப்ப அந்த நல்லெண்ணெய் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எள் நல்ல நாட்டுறக எள் ப்ளஸ் கருப்பட்டி போட்டு ஆட்டுறப்ப விலை கூடுதல் கருப்பட்டி விலை இன்றைக்கி நானூற்றி இருபது ரூபா விற்கிது எள் விலை நூற்றி நாற்பது ரூபா கிலோ விற்கிது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லெண்ணெய் நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு கம்மியாக விற்க முடியாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் முந்நூறுரூவாய்க்கு கிடைக்கும் இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் இரநூறுவா நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கூட நல்லெண்ணெய் கிடைக்குது ஏன் அந்த வித்தியாசங்கள் ஜெனட்டிக்கலி மாடி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு விதைகளை கொண்ட எள்ளுகளை கொண்டு கலந்து ஸோ ஹைப்ரிட் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் விலை மலிவாக இருக்கும் கலப்படம் பண்ணி விற்கிறவங்களும் இருக்காங்க எப்படி கலப்படம் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கலந்து விற்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மினுமினுப்பாக இருக்கும் மினுமினுப்பாக இருக்காங்கன்னா அதில் வேறு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரெண்டு